평범한 가장인 제이콥 우드 어제는 아들의 생일이었고 그는 즐거운 마음으로 출근합니다 회사에 도착한 우드는 비서에게 아들이 흥얼거리던 노래의 제목을 묻고 그때 갑자기 총성이 들리고 영화 러너웨이 시작합니다. 게임샵 매니저로 일하고 있는 닉 이스터에게 배심원 소환 통보서가 배달되고 누군가가 출근하는 그의 사진을 찍습니다. 이후 닉이 양초 가게에 들렀는데 한 여성이 그에게 말을 겁니다. 그녀는 배심원은 시민의 의무라고 충고하며 가게를 나갑니다. 한편 어떤 신사가 택시를 타고 어디론가 향하는데 택시 내부를 살피더니 어머니를 집에서 간병하지 않냐고 묻습니다. 택시에서 내린 신사의 이름은 랭킨 피치이고 그의 직업은 배심원 컨설턴트입니다. 그의 팀은 배심원 후보들을 일일이 분석하고 필요한 경우에는 팀원들이 직접 그들과 접촉하여 그들의 행동, 성향 등을 분석합니다. 그때 닉은 자신을 감시하는 사람들을 눈치챕니다. 그리고 양초 가게의 여성도 보게 되죠. 사실 이번에 시작될 재판은 2년 전 뉴올리언스의 총기 사건으로 목숨을 잃은 제이콥 우드의 아내 셀레스테 우드가 총기 제조 회사 빅스버거를 상대로 남편의 죽음에 대한 물질적 정신적 손해배상 소송을 건 내용이었고 필라델피아에서 온 변호사 로렌스 그린은 웬달로 변호사에게 랭킹 피치를 조심하라고 하고 자신도 이번 재판에 참여하게 해달라고 부탁합니다. 얼마 뒤 배심원 후보 심사가 열리고 거대 총기 제조회사의 소송권에 많은 사람들의 관심이 쏠립니다. 그리고 총기 회사 측의 변호사가 랭킨 피치의 지시로 도청기와 카메라를 부착하고 재판장으로 들어갑니다. How you doing, I'm Nick. Lydia. All right. Thank you, bailiff. You may take your seats. Over your left shoulder, Rankin Finch, two o'clock. Quaker in my floor shines. 배심원 후보의 신문이 시작되자 랭키는 팀원들에게 돌아가고 배심원들을 분석하기 시작합니다. No objection. I'm a manager of Circle Foods. It's a local grocery chain. Take him, Mr. Cable. Take him. We accept this juror, Your Honor. Mr. Roar. No objections, Your Honor. Thank you. Prison for those people who break the law. We'll accept this juror. It looks good. No objection. Blood in the community. No objection on No, no. We accept this juror. You have a gun in your home. The Mossberg pump. I like it. Yes. Your Honor, we accept it. Eddie Weiss is a juror. Yes. I'm an ironwork sculptor. Accept it. Go ahead and take her. UK 47 overstates the case. I want her. Nine millimeter stuff was more of a man. Talked about this. I like him a lot. Thank you all for being here. Mr. Darkin. Yes, sir. By the way, he's hunched over. Mr. The veneer, he's campaigning. He wants on. Bouncing cable. Bouncing. Peremptory challenge, Your Honor. Hold on, hear me. Oh, I want to be heard. Mr. Darkin, you may be excused. I want to be heard. I want to be heard. Get him out of the court. Get him out of here. The whole nation's trying to kill itself, and you want to give it the weapons. Let me go. Breathe. 
guess that's lunch. <laughs> Court's adjourned. Voir dire will resume tomorrow 9 a.m. Good call. 얼마 뒤 랭키는 총기 제조회사 다섯 곳의 임원들 앞에서 이번 재판의 승리를 확신하고 그들에게 추가금을 요구합니다. Firearms and ammo. Two billion dollars. Woo! Where I come from, that's a lot of money. Compared to what a negative verdict is going to cost you. 1.5 each. That's 7.5 total. Well, I'll take it. 이어서 랭키는 자신의 계략을 말하죠. In the grocery business. Grocery business. We're in the process of acquiring your store. Cutting out a promotion in five years. Not all employees are going to make the transition. Trials are too important to be left up to juries. <웃음> <웃음> 배심원 후보 선정 마지막 날 앞을 못 보는 한 노인이 들어오고 판사가 배심원에서 노인을 제외하려고 하자 노인은 그건 위헌이라고 말합니다. 이에 판사는 그의 의사를 존중하고 배심원으로 선정하죠. 이어서 니게 신문이 시작되는데 그가 신문에 집중하지 않자 판사가 이유를 묻습니다. 니게 터무니없는 핑계에 판사는 화를 내고 랭키는 그를 유심히 살펴보죠. 마침내 12명의 배심원이 모두 결정되고 그날 밤 닉은 어떤 집에 들어가는데 사실 여자는 닉과 연인 사이였고 닉의 진짜 목적은 배심원에 뽑혀서 다른 배심원들을 포섭하여 양측 변호사들과 거래를 하기 위함이었죠. Everyone else feels strongly about it. I'd like to throw my hat. Mister. What is it, ma'am? What makes you think you're the best person for the job? I was a master sergeant in the Marine Corps. I was there. Six minute mile. Well, if. With all due respect, I think I know who would make an excellent four. Watching a lot of people very closely during the jury selection. So, what is your name? Herman Grimes. Only Herman had the guts to stand up to the judge. I think it'd be a good idea for him to represent us. But. Blind, man. So what? That's right, brother. All in favor, Herman. It's unanimous. You're in. <laughs> Court's in session. Lunch is set for one o'clock. Make sure you circled what you want. Well, I had this last week. It's really good. Thank you. That's right. All right. Thank you. 곧이어 재판이 시작되고 로 변호사는 사건 내용을 배심원들에게 설명합니다. This was all in less than two minutes. Eleven lives ended. Why does the Vicksburg fire make it so easy to buy these guns? Because they care more about making money. 이어서 로 변호사는 빅스버그 전직 간부가 증인으로 출두해서 포포마 권총이 범죄용으로 제조된 것을 증명해 줄 거라고 말합니다. But it was the Vicksburg Firearms Company that put that assault-type weapon into the hands. As such, they were complicit in those murders. 그때. 양측 변호사들은 말리가 전달한 봉투를 열어보는데 이후 닉은 몰래 대기실을 빠져나가고 점심 식사를 하고 있는 판사에게 가서 식사가 아직 안 왔다고 말합니다. That's why I'm here, sir. Well, what exactly, Mr. Easter, would you like me to do? Oh, absolutely. 
Jury's right there. Well, in 35 years, that is the most absurd thing I've ever seen. <laughs> Let's go. It wasn't me. It wasn't me. It was Judge Hart. Judge Hart. Thank you very much. We gonna talk about this? I can't believe you had the nerve to bring that in this office. I really like it out of the office. So give it to me, please. What if it's for real? Well, if it's for real, then this isn't a trial. I got a call for you. Line seven. I'm the agent handling the property you were notified about earlier. All the way to the verdict. The fact is, the jury's mine. So good, in fact, uh, I don't believe you can do it. I'm one of those people. For engaging in the conversation, you do very good to remember that. For now, I just hope you're feeling. You hope I'm feeling patriotic. 다음 날 닉은 프랭크에게 자신의 친구도 걸프전에 참전했고 오늘 목숨을 잃었다고 말하는데 다른 사람들이 그의 이야기에 관심을 갖습니다. Listen, I don't know if it would be inappropriate, but do you think we could do something today? We could say the Lord's Prayer. Well, I, I don't want to ask people to pray. You know what? I have an idea. You may take your seats, please. 그때 배심원들이 국기를 향해서 충성의 맹세를 시작하자 다른 사람들도 그들과 함께하죠. I don't know about you, I know, but I'm feeling pretty patriotic. Jesus. Right here at the end, Lorraine Duke, our juror number 10, right there. Nicholas Easter, our song and dance man, has an agenda. Mr. Doyle? I'm on it. Afternoon. Afternoon. Why one man would buy 112 guns in a period of four months? I don't know. Come on, take a guess. Because they were very pleased with your success, weren't they? Send you and your wife on a trip to Jamaica. My wife hates Jamaica. We switched to Cancun. I have no further questions, Your Honor. Thank you, Mr. Roar. Dicky's house. He goes back to his 이후 말리가 랭킨에게 전화를 걸어서 배심원 한 명을 빼겠다고 선포합니다. Really 그리고 다음 날 닉이 눈에 연고를 바르고 술에 취한 척 홀릭 옆에 앉습니다. 그리고 닉이 술병을 일부러 놓치고 둘은 판사에게 불려갑니다. 결국 홀릭은 배심원 단에서 퇴장하고 후보 디치가 배심원으로 선정됩니다. And I want this nonsense ended today because you're losing me my jury. I'll find something on every one of them. Do it. 이후 랭킨의 팀원들은 배심원들의 약점을 조사하고 한 명씩 그들을 협박하기 시작합니다. Your husband looks a lot different than your boyfriend with you at the clinic in touch. Mr. Weiss is HIV positive. Got a little present for you. Yeah. Be in touch. Billy Dupree, married 18 years to Hoppy Dupree, one of the city's more unprincipled real estate agents. As you know, her, Mr. Ringwald has set the bait. And Strode are about to close the snare as we speak. Hoppy Dupree, you're under arrest. 얼마 뒤 루오 변호사 측에 증인이 증언을 하는데 그는 이미 빅스버그 사의 매수가 되었죠. Vicksburg Firearms reselling their product. No, not to my knowledge. He flipped on us. 그때 닉이 배심원들을 유심히 살피고 그들이 불안해하는 것을 알아챕니다. 그리고 로렌스도 그런 닉의 행동을 유심히 살피죠. 한편 랭키는 닉의 집에서 복사해온 하드디스크의 내용을 분석했고 신시네티 배심원 정보가 있다는 것을 알아냅니다. 그리고 데이터가 다른 곳에 백업됐다는 것을 확인하고 다시 닉의 집으로 사람을 보내죠. 그 시각 로렌스가 닉의 집 앞에 찾아왔고 Congratulations. You said you don't have to do this. Hamp 
한편 닉은 배심원들과 회식을 하고 있었는데 화장실에서 리키 콜먼이 실신합니다. 리키를 병원에 보내고 집으로 돌아온 닉은 자신의 집이 불탄 것과 MP3가 사라진 것을 확인하고 랭킨이 더 이상 배심원들을 협박하지 못하게 그들을 보호하기로 결심합니다. 이어서 판사는 배심원들을 격리해서 외부로부터 차단하기로 결정합니다. Malley를 만나기 위해 카페에 도착한 랭킨. Mr. Fitch, Harley. 그러나 여자는 자리에 앉자마자 다시 자리에서 일어나서 어디론가 가버리고. Mr. Fitch, yes. 한편 배심원들은 법원에서 멀리 떨어진 곳에 숙소를 배정받았고 그날 밤 밀리는 닉에게 빅스버그가 협박했다고 울면서 고백합니다. Lenkin은 닉이 신시네티에서 랭캐스터라는 가명을 써서 배심원 신청을 했었다는 정보를 입수합니다. 그리고 도일을 신시네티로 보내죠. 로 변호사는 핵심 증인이 나타나지 않자 재판을 연기해달라고 판사에게 요청하지만 판사는 그의 의견을 받아들이지 않습니다. Call your next witness, Mr. Roar. I have no next witness. Wendell Roar, nice suit of the people. What did you do to my witness? Threaten his family? Write him a check? Yeah, I decided against biting the hand that fed him these past few years. The rules are law that govern our country. You're relying on testimony to win this case. You've already lost. You think your average juror is King Solomon? No. Sit in his barca lounge here and let the cable TV wash over. The people, Fitch. My point exactly. What do you hope to achieve if you win? What do you mean? You're going to bring Jacob Wood back to life? Remain rotting in their crypts. You know what, Fitch? You're going to lose? I doubt it. You know, someday, I've seen him before with guys like me. It's just further proof of why you can't beat me. But the thing of it is, what's more, I never have. <laughs> That's sweet. Good evening, Wendell. George, Mason. What's this about? Access to the firm's emergency reserve. In what amount? Ten million. I've lost my footing in this truck. 한편 신시네티에 도착한 도일은 닉의 본명이 제프 커라는 사실을 알아냅니다. Professor Frank feeling it. David Lancaster. Hello there, Jeffrey. So, as CEO of Vicksburg, that your company's product was being sold to. Absolutely, sir. The Second Amendment permits every good citizen of this country to keep and bear arms. Thank you, sir. Nothing further. 
Mr. Roar, you care to cross? Yes, Your Honor. Proceed. That copy used to sell the performer 990. Would you read it to the court, please? Also available in a print-resistant finish. Fingerprints are 90% water. Water corrodes metal. Metal rubber. Fingerprint resistant when you're trying to sell this weapon to the general public? You are familiar with who buys a weapon of this sort? Stone protection. Or disgruntled day traders? Oh, like objection. So you know that this gun is favored by criminals? I see. So that's not your problem. Why don't you just tell us? Objection. The jury, sir, that it's not your problem. Well, that it's and not answer, your sir. problem. Sustain, problem. Get on the oh. Second Amendment, God damn it! 이후 랭키는 말리에게 거래를 수락하겠다고 말합니다. I want to meet Nick Easter. Won't happen. How about his pal Jeffrey Kerr? 랭킨이 닉의 실명을 알고 있자 닉은 그날 밤 숙소를 몰래 빠져나가고 랭킨을 만납니다. What's the real reason? I mean, is there even such a thing as an objective jury, Mr. Fitch? And why should the lawyers and guys like you make all the profit? I knew there was something I liked about you. Transferred to the Cayman, subject to verification. Of... Are you going to swing this my way? If you pay, yes. Good. Good. Tell Marley I'm ready to conclude our business. Done. I didn't see you coming. Obviously, I uh, underestimated you. You don't underestimate me. 한편 그 시각 말리가 집에 들어왔는데 랭킨의 소화가 그녀를 기다리고 있었고 I'm not here to hurt you. Come on out here. Let's sit down and talk. What is it? Bet you didn't expect to hear from me so soon. Listen, I just wanted you to know you won't be coming home tonight. At least you won't be walking. Ah! And the price just went up. 15 million non-negotiable. Get some sleep, Rankin. Wendell Raw. Hello, Wendell. Did you come up with the money? As bad as I want to win this case, and I do. After 35 years of doing this, you know, I think it's more important that I can rest my head on the pillow. Now, since I'm not giving you a dime, not a dime. Because you're giving it to Fetch. I'm gonna take my chances. 재판 마지막 날 배심원들이 법원에 도착하고 모든 매스컴의 이목이 집중됩니다. Three delivering a verdict, perhaps by day's end. 한편 도일은 펠란 교수를 찾아가고 제프커가 여자친구 개비와 함께 강의를 들었다는 사실을 알게 되고 개비의 고향으로 찾아갑니다. Hello. Hello there. I, I'm sorry to bother you. Do you think this is a good neighborhood for kids? On the ring where does it end, huh? Have a heart attack, Sue McDonald? Guess what? <웃음> it is still our right to keep him bare on. Are we concluding our business today? Could you hold for just one minute? Give me something. Well, I can't really talk right now, sweet. The jury has the case. There could be a verdict any second. Call you back as soon as I get on the road. Do we have a deal or don't we? We have a deal. Congratulations, Mr. Fitch. You just bought yourself a verdict. <웃음> Are these your daughters? Gabrielle and Margaret. They were Irish twins. It's still hard to talk about. Yeah, I'm sorry. 부인은 마가렛이 총기 사고로 죽었다고 말하고 관련 신문을 보여줍니다. Showed up at the high school with some guns. 그 시각 배심원들은 마지막 편결을 두고 열띤 토론을 하고 있는데 닉이 랭킨의 돈을 받았으면서도 웬달로 변호사 편을 들기 시작하죠. She doesn't deserve that money. But she deserves a few hours of our time. Can we vote? Tell me why. Anybody else want to vote? Pipe down, Easter. Tell me why. She was with Jeff. It's Gabby's boyfriend. Jeff, I couldn't reach her. I just thought there was something that he could have done. I deserve a hell of a lot more for what I've been through. I'm giving her a cent. Bullshit, Frank. Who's with Frank? 그때 말리가 랭킨의 본거지를 경찰에 신고합니다. 그리고 닉은 최종 표결에 앞서 배심원들에게 소송의 주인공은 피해자의 가족이고 우리에게는 신중히 결정할 책임이 있다고 말합니다. Take the network down now. Okay, people, pack it up. Box all photos and files. No monitors. Mr. Fitch, we really need to go, sir. What the hell happened to Gardner? 1989, Gardner versus Blackwell on. Fitch worked the case. You got it? Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a verdict? We have here on up. Would you hand it to the bailiff, please? Thank you, bailiff. 
In the matter of Celeste Wood versus Vicksburg Firearm, the jury finds for the plaintiff, Celeste Wood, the amount of $110 million. lobbyists say or the NRA say the final word was given by the jury. Ten years, Fitch. They're gonna appeal the gun company. You know that. Not with you. 이들은 랭킨에게 또 다시 이런 일에 개입할 경우 국세청, 법무부, 감사위에 입금 내역을 보내겠다고 말하죠. You're gonna do with all that money, huh? See back home, the victims' families could really use that money. How did you swing them, huh? You let them vote their hearts. That means you lose. Runaway는 키스 더 걸의 게리 플레더 감독의 2003년 작품으로 변호사 출신의 베스트셀러 작가인 존 그리샴의 동명의 소설이 원작이며 원작은 담배 회사를 상대로 한 소송이지만 영화에서는 총기 회사로 변경됐습니다. 총기 난사 사건으로 인해 남편을 잃은 여인이 총기 회사를 상대로 소송을 제기하고 소송에서 이기기 위해 배심원들을 조종하려는 총기 회사 고용인들의 음모와 이를 저지하려는 과거 총기 사건 피해자 유족 간의 팽팽한 두뇌 싸움을 짜임새 있는 구성으로 흥미롭게 그려낸 작품으로 단순히 총기 회사를 비판하는 것에서 그치는 것이 아니라 과연 다수결은 항상 옳은 것인가 라는 질문을 던지며 배심원 제도의 맹점을 꼬집고 있습니다. 영화에서처럼 자금력을 동원해서 배심원들을 매수하거나 협박하는 방식으로 원하는 결과를 이끌어내거나 조작된 이미지에 휘둘린 배심원들이 감정에만 의존한 판단을 내릴 수도 있다는 점 언변이 뛰어난 사람이나 어떠한 의도를 가진 사람이 배심원단 전체의 의견을 좌우할 수 있다는 점을 통해 배심원 제도의 보안점에 대해 고민하게 하는 웰메이드 법정 스릴러로 본편을 꼭 감상하시길 강력히 추천합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 믿고 보는 무드킹의 추천 영화 앞으로도 계속됩니다.